。师傅，弟子学艺不精，按规定水缸不破我方能下山。我辜负了您的教诲。梁宽，巧手功夫重在刚猛，水缸破了才是你练成之时。下山去吧。你可以自立，为师知你习武成痴，想开创自己的拳法，我已倾尽所能。要想更上一层楼，世俗的生活才是你的老师啊！你拳路过于刚猛，过刚易折，这对你很不利。希望世俗的磨难能教你学会刚柔相济，这才是习武之道，也是做人之道。去吧，不管到什么时候，具有武德之人，才能立于不败之地。老板，啊，来碗凉茶。哎，好嘞。你慢用。哎，谢谢。哎，老板，打听一下，广州最好的武馆是哪家？广州武馆多了去了。你要问哪家，我还真不知道。你要问凉茶，我倒知道，肯定是我家的最好啊。导致身体虚脱，再加上急火攻心，导致暂时昏厥。啊！大家都散了吧。我要带他去药炉调理治疗，你能帮我个忙吗？姑娘，都是我过失，给您添麻烦了。光看大哥身手不错，应该是习武出身吧？还没问大哥尊姓大名。梁坤，从嘉兰寺来，家师觉音法师。阿成，你醒了。小佳姐，我不是贼。原来你们是一伙的，小小年纪不学好，走，都跟我去接官。梁大哥，你误会了。误会，国有国法，家有家规，做错事就该受罚。走，梁大哥，你先放手，我一个弱女子伤不到你，你先听我一言。别想颠倒黑白。梁大哥，你做事讲道理，讲规矩。我很佩服，不过你带我们去见官之前，能先跟我去个地方吗？阿成，阿成哥，阿成哥，阿成哥，阿成哥，阿成哥，阿成哥，阿成哥，阿成哥，阿成哥，阿成哥，阿成哥，阿成哥，阿成哥，阿成哥，阿成哥，阿成哥
的吗？给我们倒吃，给我吃吧。多了吗？别急，都有。二成哥，你也吃。你先吃吧。这些孩子的父母都去了美国的金山做劳工，阿成的阿爸是其中一个。那些人离家之后就没了消息，孩子都成了孤儿。阿成一直在照顾他们，也怪我，多好吃！去山里采黄金，一去好多天，没能帮助阿成照顾。阿成肯定是没办法了，才冲撞了梁大哥。我求你不要怪罪他，有什么错我都替他担着。钱不多，一点心意。梁大哥，看梁大哥风尘仆仆的样子，应该是刚来广州吧？不知落脚的地方找到没有？我的药炉还有一个空房间，虽然简陋，但收拾收拾还能住。你要不嫌弃，可以先住在那里。啊，小佳姑娘，那就打扰了。茅屋陋室，您多担待。多谢小佳姑娘。等我找到住处就搬走，不会打扰太多时间。小佳姐，我身体都恢复好了。先回去了，阿成，你就在这儿住下，帮我干干活。孩子们，我想办法照顾，你不许再去街上乱来。小佳姐，你想哪儿去了？我有正事儿，必须得走。你走运，碰到的是梁大哥。要是换做别人，真不知道会发生什么。小佳姐，都怪我一时情急犯了糊涂，我不会再做了。那你说，你要去做什么？是你阿爸不让说。我阿爸，他在哪儿？他不让我告诉你。快说。他受伤了。赶快报名啊！美利坚金山遍地是黄金，去金山淘金，每天都有金子赚。现在报名免路费，还给安家费。走过路过不要错过。现在报名的人越来越少，让兄弟们都去给我多蛊惑蛊惑那些穷鬼。二当家的，这告示天天贴没用啊，得想点别的办法。哎呀，又出什么事儿了？二当家，你要找的人出现了。来的正好，四爷正烦着呢，抓人。好多人报名去了金山，就再没消息。我阿爸觉得奇怪，就假装报名想了一趟究竟，结果也失踪了。阿爸临去前交代我，要是他三天没有动静，就让我找你阿爸求援。没想到严伯被袭击，受了伤。我是药师，阿爸受伤了就该先来找我呀。他不去找你，是怕胡思海他们知道你和他的关系，会对你下毒手。阿爸最喜欢吃叉烧了，你等着，我去给他买点。嗯，叉烧包，老板，给我来几个叉烧包。啊，好。来，来，小佳姐。阿成，阿成。那个钱呢？小佳姐，别阎王谷子顺水的把嗨。阿成。每日三刻，挂满必收。阎王谷子。顺水子，八黑。小白仙儿，还没收摊呢。未满三刻，再等有缘人。要不你也给凑个数？地震高岗，一派西山千古秀。姑娘，尊姓大名啊？查我名来，问我姓。世居住在三河河，松柏林中红柿杏，金娘改我做红缨。说我经时不是经，也曾入过牧羊城。合掌拈香
从母命，反转清朝，复大明。已经有咱们洪家的兄弟安排到香港避难。我阿爸他身体能撑住吗？你阿爸的事尽管放心，风头过了，他自然会回来。阿成的事情，我还想请大家帮忙。这事儿牵扯到洋人，官府查得紧，兄弟们目前不便出面，恐怕阿成得先吃点苦了。嗯。哎。这儿是广州城最好的茶楼，这里的茶点能让你吃一星期，不同样。知道你们中国人为什么赚不到钱吗？就是因为你们把用来做正经事的时间，都用来吃吃喝喝、吹牛皮了。你一个买办，别以为穿了身羊皮，就可以不认祖宗了。哎，几位，慢走啊。鄙人已经加入了美利坚国籍，你敢辱骂我，就是辱骂美利坚合众国。<笑>我怎么会骂自己的财神爷呢？喝茶，喝茶，喝茶好吃吗？哎，你尝尝。给你们老板传个话，严蓬头杀了杨大人，你们要么给人，要么给个交代，否则。会断了他的财路。是。王八蛋！要不是洋人给你撑腰，老子分分钟掐死你个假洋鬼子！小佳姑娘，杨大哥，你回来了、啊，怎么样？今天找到合适的差事了吗？啊，去拜会了几家武馆的前辈，他们暂时还不缺交权的权师。好事多磨，杨大哥，你功夫那么棒，一定会找到好机会的。啊，我买了些干粮，你让阿成带给孩子们吃。小佳姑娘，你有心事。没，没什么。我替孩子们谢谢梁大哥。是不是遇到什么事儿了？有什么我能帮忙的，你不要客气。只要我能做到，一定义不容辞。阿成，他让人给抓走了。什么人干的？为什么抓他？青珠帮胡四海的手下。这事说来话长。小兔崽子，严蓬头杀了洋人，你要是再不说他在哪儿，我就拿你抵命。洋人的命是命，我们的命就不是命了。别忘了，你也是中国人。死鸭子，就剩下嘴硬，给我打！等等，一个叫梁坤的，他要见你。梁坤，从哪儿冒出来的野种？什么来头？来者不善。看样子有两下子，二当家，您得亲自出面，不然打发不了。你们把他的嘴给我撬开！是是。好。梁大哥，胡四海是青竹帮二当家的，万事小心。我来广州这两天，对胡四海这人也遭殃了，没想到他们为了银子，能把同胞当猪狗一样贩卖。就算他们不抓阿成，撞上这种。我也不会放。有码头的兄弟传来消息，阿成就在里面那间仓库里。敢问这位兄弟怎么称呼啊？在下梁坤。梁兄弟在哪个仓库出事？初来广州未曾落脚，敢问
您就是胡四海。有胆量，拜码头得过胡四爷这一关。您误会了，我是来要人的。我手下几十号兄弟，看上哪个了？我不喜欢绕弯子。阿成是我兄弟，希望您高抬贵手，放过他。或者，我从你几十号兄弟中间走过去，把人带走。可以，不过得按我青竹帮的规矩，过三关。快人快语，梁某愿意奉陪。兄弟吃码头的饭，凭的是力气。嗯，也，嗯，好，嗯，也，也，二郎家神力。能否借四个兄弟帮我个忙？上。嗯，两两一组，挂在我的胳膊上。好大的力气！郝军的桥手，什么是桥手？桥是指胳膊，全劲通过胳膊做桥梁攻击对方，就是桥手。哦。第二关，比拳脚，出招吧！不急，走水一行，离不开船。你输了，梁大哥小心！呼，走！快！小哥，大哥来！快快快！大哥，快！抓住了，老大！四爷，你没事吧？胡四海
，没想到你使出暗器这种卑鄙的手段，无耻！认赌服输，把人交出来吧。不，要我放人可以。严蓬头杀了洋人，阿成跟他是一伙的，你拿严蓬头来换。拳脚无言，你们可要想清楚。我出安家费。弄死他们！住手！两位都先冷静，能否听在下一言半句？他是谁？广州武术同业会会长令如谦。原来是令会长，您怎么来了？这么好的日头，正适合把酒言欢。邀请二位。陪我喝上一杯如何？等我忙完，再去陪令会长喝酒。二当家，还怕他们跑了不成？我来担保，有什么事情，酒后再说如何？既然令会长说话，那就恭敬不如从命了。二位都是英雄好汉，撕破脸，只怕终会有一个要倒下。二当家。今天能否给蔺某几分薄面？喝了这个作何酒，前尘往事、恩仇旧怨都一笔勾销。二位意下如何？令会长的面子我当然会给。梁兄弟，你呢？梁坤感激令会长的恩情，但是我兄弟阿成，还在他手里。二当家的，就别难为一个小兄弟了。听您安排，<笑>来，来，干！来，公安员请。没事吧？没事，承蒙令会长关照，胡四海答应放人。大恩不言谢，梁坤定会记住令会长恩情。梁兄弟见外了，今日事务繁忙，先告辞，以后还要多多走动，有什么事尽管开口。嗯给他吃了哑药，这群畜生！希望我这个针灸的法子，再配上草药调理，能帮阿成重新开口说话。我知道你很难过，你要是有什么想说的，就用咱们红木的手势告诉我。码头，码头有什么？他说的是我们红门的暗语，在指他阿爸。阿成是想找他阿爸。我去码头帮你找阿爸。你刚得罪了胡四海，现在去，太冒失了。你有什么好办法？梁大哥做过苦力吗？大家，让下，让下。他谁呀、啊？
。上次凭着铁板桥功夫打败胡四海的，现在大家都称他为铁桥三。不会吧？铁桥三也跟我们干苦力？当然了。严蓬头有线索了吗？本想跟踪阿成，但那小子整天在罗浮药炉，哪儿也没去。梁坤在做什么？这个穷鬼去码头做了苦力，他肯定没安好心。我带人悄悄劫过了他。愚蠢！我们不是为了杀人，是为了抓到严蓬头，给洋人一个交代。可是，留着梁坤。早晚是个祸害。去，把你的事情办好，不要那么多屁话。哼！老大，他是洪门的人，我们这么做。这个人敢鼓动那些穷鬼不去金山，而且他知道的东西太多了。你想替他死？老大，那为什么要我把他儿子给放了呢？你哪儿那么多废话？定吉阿成，找到严蓬头，放长线钓大鱼。四爷，这个快走，走杨大哥，你回来了！回来了，快洗把脸吃饭吧。哎，好。其实你不用这么等我。嗯、这是专治损伤的药膏，你在码头辛苦，用得着。用完跟我说，我再给你配置。这么多年出了师傅，对我这么好的人，只有你。你一个人在广州没有亲人，你就把我当成亲人吧。药炉就是你的家。今天有什么收获吗？青竹帮做事很小心，还没打探出什么有用的信息。如果他们把人藏在码头，除了船上就是仓库。我一直在注意这些地方。工友们跟我相处的不错，明天我想请他们帮忙，一定能找出头绪。嗯。阿成，吃饭了。阿涛，青竹帮有多少码头和仓库？杨大哥，你打听青竹帮的事儿，他们可不好惹。你都知道哪些？跟我说说。我这条三，从不出卖朋友。杨大哥，你是条好汉，兄弟们会帮你打听。你要找人，还是找货？杨兄弟，我说怎么找不见你？原来你在这儿啊！林大哥，您怎么来了？这不是说话的地方，跟我来。哎，刚才看老弟对店里的八宝鸭子很感兴趣，我特意点了这道菜。大哥真是细心人，小弟在吃上没什么特别爱好。就喜欢这道八宝鸭子，<笑>老弟多吃点。好、啊，哎，你一身好功夫，在码头做苦力太屈才了。你把功辞了，当哥哥的帮你找个前程。林大哥，我就有点力气，别的也不会，就不给您添麻烦了。那我就不勉强你了。可是做苦力也不是长久之计，你有什么打算没有？将来想找份交权的差事，如果赚了钱
，就开个属于自己的武馆。好，兄弟有志气。既然你想交权，改天我们切磋切磋。全听令大哥安排。梁大哥，这是我一早起来煲的汤。梁大哥，你今天要去跟令如谦比武，多喝点。你总是这么心细。这是九转黄金糕，很珍贵的滋补品，你拿去送他。哎，朋友之间用不着这么客气。再说，令大哥也不是那种市侩的人。上次他帮助阿成，我们还没有报答他，总是欠人家人情，显得我们太不懂事了。你总为我考虑了这么多，我都不知道该怎么报答你。梁大哥，你跟我就别见外了。啊！好，好，好。梁老弟，久等久等。令大哥，梁坤今日特来看望。老弟，我刚研究了一套拳，随我去花园切磋切磋。今天可要不醉不归。<笑>好老弟，这就是我新创的拳法，怎么样？恕小弟直言，很特别，但是也有点缺陷。走，边喝边聊。好，大哥请。<笑>来来来，<笑>请坐。老弟。你最喜欢吃八宝鸭子，我把松月楼的厨子请到了府上，特意给你做了这道菜。感谢大哥，大哥<笑>真是有心人。来吃菜。哎，哎，嗯，啊，九转黄金糕，供大哥练拳后恢复体力。黄金可是仙药啊，有银子都买不到的好东西。兄弟，这是要送我吗？感激大哥相助之情。朋友之交，以利不以利。你把大哥看得太轻了。你要是真把我当大哥，就给我指点指点拳法。大哥过谦了，小弟一定知无不言。我这套拳，是从五禽戏演化而来。五禽分虎、鹿、熊、猿、鸟，我主要选了虎和熊的动作。我知道大哥这套拳的缺陷在哪儿了。哦，快说！五禽戏以五种动物象形演化出动作，五禽代表五行，五行相衡才是正理。你的意思是，没有内敛的心法口诀，只能走外在的套路。只学虎和熊，不能够均衡。至于猿的灵活，鹿的内敛，这些都无法做到。南少林《易筋经》所说：“龟练气，鹿练精。”哎呀，老弟，你果然是我的知音啊！哎，<笑>学龟吐息，学鹿养精，这就是心法。<笑>
可是会里事务太忙，实在抽不开身。老弟，能否帮我这个忙？你挑大梁，赚了钱，我们二一天做五。大哥，您这是在帮我？我一定尽力，钱我不要，有口吃的就行。<笑>兄弟答应就好，我筹备筹备，三日后开张如何？林大哥，这么急啊？实话跟您说，我现在正帮阿成找阿爸。这件事情未了，我实难静下心来。武馆的事，你多费心；阿成的事，就包在我身上。多谢大哥，来，大哥，来。恭喜恭喜！林大哥，林大哥，您来了。今天是兄弟你的大日子，一些薄礼，请笑纳。大哥，您才是武馆的主人，我都不知道该说什么好了。跟我你就别客气了。大哥，里面坐，走，走。里面请。精神要专一，下盘要稳，眼神要准。出拳要快，吞，力道要足，不准摇头晃脑，嘿，不可东张西望，哈，一日辛苦一日功，都要精进勇猛。大家，你们来了，梁大哥，恭喜你终于可以交拳了。我也没想到会遇到林大哥这样的贵人，有了他的帮助，我实现自己的梦想越来越近了。你刚开武馆就把这些孩子们弄来吃住，处处都用得着钱，这是我卖药所得，梁大哥一定不要推辞。好，那我就收下。我有一个好消息要告诉你。好消息，梁大哥。阿爸有消息了吗？你能说话了？林会长那边有消息了吗？哦，他一直在找，目前还没有。杨大人要的货，你们什么时候能备齐呀？船可是快要到了。没有不透风的墙，去金山的劳工杳无音信，老百姓都怕了。这人是越来越难招。你们得给我时间。还有那个严蓬头，你们是送他游玩去了吗？人在哪儿呢？别让我老板等太久。我已经下了网。现在，就等于了。饭得一口一口吃，吃快了，会噎着。杨大人要的是结果，你可别砸了自己的饭碗。哼！这个烂仔认了杨鬼子做干爹，就不知道自己姓什么了。打狗要看主人，这点道理还用我教你吗？要我说。杨鬼子他也没长三只眼四只腿，这是强者的世界。大哥，大哥，老弟，何事这样风风火火呀？阿成阿爸有消息了吗？哦，进屋说。
坐。这个就是阿成吧？啊，正是。多谢大哥出手相助。阿成，还不快谢谢林会长！谢谢林会长。哎，都是自己人，不必客气。啊，阿成现在心里很急。阿成啊，你来的正好。虽然没有找到你阿爸，但是有点眉目了。我打听到，你阿爸有个朋友。叫严蓬头，找到他，兴许就能找到你阿爸。严蓬头，没听阿爸提起过。你再好好想想，我打听过，他和你阿爸都是红门的人。听说你也常去红门的地方玩，要是想起来什么，你就告诉我。真想不起来了。哎呀，老弟啊，这样就难办了。阿成被胡四海打伤，还没好利索，给他点时间，没准能想起来。不过要快，时间久了，就怕我们最后徒劳一场。梁大哥，喝碗凉茶去去火，你也别太着急了。阿成，今天令大哥问严蓬头的事，你为什么说谎？严阿不说过，只有说红门的暗语，才能聊红门的事情。这事关系到你阿爸的生死。阿爸说过，就算是死，也要守红门的规矩。我答应过阿爸和严阿伯。行了，都吃饭吧，我们还是靠自己。不要再麻烦林会长了。我阿爸就是胡四海抓的。胡四海有勇无谋，他后面肯定还有人，得找出他背后的那个人。那我们就盯紧胡四海，再狡猾的红领也会露出尾巴。以后没有重要的事情，不要在公开场合见面。老板，梁坤已经开始盯上咱们了。他盯上的是你。他早晚会发现你，不如雇几个高手，把他做了。杀人有很多种方法，合适的才是最好的。怎么可能？林大哥不可能跟胡四海勾结在一起。你怎么就不相信我？这肯定是个误会，或许是凑巧。况且，你看到的只是个背影。阿成，你确定你没看错？小佳姐，难道连你也不相信我？哎哎！阿成寻亲心切，我们要理解他。既然胡四海鬼鬼祟祟的，那么他在松月楼见的人，或许就是他的幕后老板。枯木逢春喜悠悠，通盘烦恼拱后修。
万般通达皆如意，背后诸事不犯忧。二位可否赏口饭吃啊？前辈，您。咱们红门的兄弟发现他，从遗物和遗物来看，是阿成的阿爸。这件事绝对不能告诉阿成。我会照顾好阿成。等我查明真凶，定要他们血债血偿。生我的气，阿成，我收你做徒弟怎么样？我会把我的本事都传授给你，以后没人敢欺负你。真的，阿成，还不赶紧拜师啊！师傅，请受徒弟一拜。说过，没有急事，不要轻易见面吗？有急事，有人又在避之叫人，再叫不出人，咱们这生意就要黄了。生意黄了，洋人也赚不到钱。要不是梁坤护着，把阿成交出去，就能交差。梁坤现在是秋后的蚂蚱，你的机会很快就来了。老板，我怎么听不明白啊？你继续招人。洋人的船，说来就来。不管怎样，把人数凑齐。放心吧，老板，我让兄弟们上点手段。兄弟，你没事吧？我没事。大哥，我也是，可能最近没休息好，感觉四肢乏力。要不要帮你找大夫看看？不要，不要。从什么时候开始咳嗽的？就是最近，可能是风寒，别担心。你慢下手乱，我怕你会生病。我自打习武，就没得过病。把心放肚子里，没事儿。师傅，我看到你的枕头上掉了很多头发，不会是我老了吧？走，阿成，跟我去练拳。
梁师傅，你脉象平和，只是偶感风寒，并无大碍。啊，各位大夫，要不你们再帮我兄弟把把脉？林会长，我们这些人虽比不上药王孙思邈，但也算是广州城的名医了，不会有错。老弟，这下你尽可放心了，不会有事的。大哥。兄弟欠你的实在是太多了，你我兄弟之间，再说这些话，就真没把我这个做哥哥的当提己的贴心人小佳，你这是？这里不适合你养身体，我收拾收拾，明日你就跟我回药炉。全广州的大夫都说我没病，我好着呢。梁大哥，你听我的，回去调养一段时间，如果没事，你再回来。我馆刚开业不久，我不能让林大哥对我失望。我信不过林如谦，小强，难道你对林大哥也有看法了？只是一种感觉。咱们不说他了。本来我不想这么直接告诉你，昨天你昏倒后，我拿银针测了一下你的血脉，我确定你中毒了。小娇姐，阿成，你去哪儿了？师傅呢？他睡下了。我去胡四海那边盯梢，发现他去了令如谦家里。快带我去。嗯、你家老爷让我送你回老家，我想自己走，不用麻烦你们了。哪儿那么多废话？走。是在这儿坐船吗？没错。老板说了，你这八宝鸭子做的不错，只是在里边多放了一味香客的佐料。这事儿老板不想让第三个人知道，可是你已经知道了，所以要少一个人。嗯。嗯嗯嗯嗯师傅，我之前说的你不信，现在你该信了吧
，多谢二位的救命之恩。你是怎么给梁大哥下的毒？实话说出来，我们不为难你。梁师傅，你是吃了八宝鸭子中的毒。例如天拿我一家老小要挟我，我也是没有办法呀。梁大哥，不要动怒，身体要轻。你别走，不要让我再看到你。梁大哥，听我的，跟我回药炉吧。如果我走了，林如清肯定不会善罢甘休，会对阿成孩子们下手。事情都办好了，下一步该怎么办？梁坤的半条命已经没了，他剩下的半条命，不用我教你怎么去吧？明白，我马上动手。谁？三娘是你叫的吗？老板教训的是，夫人不会听到我们的话了吧？你可以走了。老板，您别怪我多嘴。前些日子，三娘呃，夫人看梁坤的眼神不一样。我心里有数。听说了吗？嗯，咱们师傅勾引令会长夫人，那个三娘冷若冰霜，师傅怕是勾搭不上了。哎，小声点，都是男人，乱嚼什么舌头？小心师傅听见。师傅对你们那么好，你们说这些没人性的话，狼心狗肺的东西。他们都是瞎说，没关系。有些事我要解释。令如谦，你真是恬不知耻！你在说我吗？你跟梁坤有仇，别把我搭上呀！如果你们俩没事儿，急什么呀？你这是血口喷人！我跟梁坤连句话都没说过，是没说过，恐怕心里早就在一起了吧？你下去！你再说一遍。
为什么要害死三娘？林会长，请把话说清楚。这是三娘的遗书，是你害死了她。林如谦，你这是包藏祸心，栽赃陷害。各位街坊父老，武林同行，大家都看清楚。这位铁桥三梁坤，他来广州时，无片瓦立足之地。我帮他扬名开武馆，他却勾引我的夫人。我夫人为了保护名节，已经悬梁自尽了。余家之罪，何患我此？我梁坤做事问心无愧，李如谦，你到底安的什么心？我待你如亲兄弟，你却禽兽不如，此仇不报，誓不为人。嗯说出来！我只是瞎了眼，没有看穿你道貌岸然的伪君子。他们都在看着，你要想清楚，对着大家说吧。只要认错，我就会高抬贵手，放了他们。是我的错，我的错。从我的武馆滚出去！从现在起，这里跟你一点关系都没有。老板高明，我实在是佩服啊！没有人能挡得了我们的财路。嗯，你还有两件事要做：第一，赶紧把人头凑齐；第二，严蓬头实在找不到，就拿阿成给洋人交差。是是是，您放心，我一定办好。我们要不要给梁坤？斩草除根
，他不仁，我不能不义呀、啊。至于你们俩的恩怨，我就不插手了。我保证不留痕迹。梁大哥，你中的毒属食物相生相克药力，慢性中毒，解毒过程需要些时日。阿成的事情，你不要操心，我已通知洪家兄弟。今天就是你的忌日。我掐指一算，你要有血光之灾啊！咱们撤吧，撤。你走，抓这个放开我，老实点，你放开我，你有冠满营，老天爷不会放过你的。妈的，嘴给我摔上！你个王八蛋，你不得好死！小偷崽子，老实点。走。跟你老板说，杀洋人，这小子也有份儿。告诉林如谦，杨大人说了，看你们这么用心的份儿上，暂时就不计较了。不过那个严蓬头绝对不能放过。还有，人你们赶紧备齐，要是误了登船，就算我能通融，杨大人也不会给面子。放心，人，我一定会给你们备齐。这定钱，你们也该给了吧？这次规矩变了，人到了金山，按活着的人头给钱。杨大人要的是活着的劳工，不是死尸。哼。给那些穷鬼洗洗澡，弄点好吃的，别还没下船就给我死了。
再这样下去就垮了。听我的，把药喝了，先把身体养好，好吗？我现在连这勺子都拿不住，这样活着。不如死了。你是铁桥三，大家心目中的英雄好汉。你可以被打败，但你不能被打垮。杨大哥，你得振作起来。杨坤。能否代我一见？绝音禅师已经圆寂了。这位大师，您能跟我来一下吗？好、啊。<咳>这本书是觉音师傅留给你的，会对你有用。婆罗门，十二通音法，这是比《阴经》还要珍贵的内功心法。你师傅一直没有放弃你，你更不能放弃你自己。我师傅呢？觉音禅师，圆寂了。学长，谢谢你
大哥，你又能练功了。师傅留下的法子很有效果，我的身体已经恢复好多了。不过巧手再也不能像以前那么有力了。梁大哥，你要对自己有信心，我相信你会好起来的。嗯。对了，我要去给你采药，这一去最少要两天，你要按时吃饭。哎。药我给你煎好了，你喝的时候热一下。山里湿气寒气重，你小心别受风寒。来壶茶。喝什么茶？牧羊城内是乾坤，结义全凭一点红。今日义兄来拷问，莫把红缨当外人。泼了清水换红茶，忠心义气是红甲。知情任我来去饮，相逢不必说因由。三条大路通京城，孔明操练五营兵。桃园结义三兄弟，马不离鞍在古城。桃园结义刘关张，兄中弟义姓名扬。不信曹公忠义将。万古流传世无双。梁大哥，哎，小佳，怎么这么快就回来了？快收拾收拾，咱们今天就回广州。哎，是不是出什么事儿了？我有阿爸的消息了。你阿爸？我阿爸就是令如谦一直在找的严蓬头，怎么之前一直没听你提起过？绝非有意隐瞒，实出无奈。鸿门有规矩，希望梁大哥谅解。好。按语说。在江边的山脚见我阿爸，应该就是这里。哎，我先去查看一下。阿爸，阿爸。哦，真的是你！你知道我有多担心你吗？傻女儿，阿爸这不是好好的吗？啊！小佳琪，师傅，我来吧。阿爸，你是怎么找到阿成的？啊来，小兄弟，咱俩喝一杯。来，阿爸，哎，查着辈分呢。哦，对。
群英老和尚，跟我才是兄弟呢，是差辈了啊！咱爷俩干净。阿爸，梁大哥身体还没有恢复，不能喝酒。什么情况？跟阿爸说说。他中了毒，已经进到了经脉里。本来有一身巧手的好功夫，现在全废了。绝音这个老家伙本事大得很，他没教你点儿。能活蹦乱跳的法子，但是元气了。啊，生为摇曳，死为休息。走得好，走得好啊！哎，阿爸。你要是有办法，就帮帮梁大哥，恢复他的武功。啊，恩师留下了内功心法，我只要照着上面的练，慢慢就可以恢复。内功这东西，绝音和尚不如我擅长。我有一套内家拳的内功心法，你拿去用，对你恢复体能会有帮助。嘿，你小子，要是有天分，兴许还能悟出点不同的东西。哈哈来吃。洋人的船就要到了，你知道还缺多少人吗？老板，你办事越来越让我失望了，还差几十个就够了。您别着急，八成那小子跑了，我还没跟你算账。你要是再把眼前的生意搞砸了，我就把你塞上船，送去金山。老板，兄弟们正在用手段，保证不会让您失望。我不管你用什么办法，必须把洋人的船塞满。是，跟着我做，注意动作，一定要缓慢轻柔。练功时，需心意，坦然，无疑无畏。你的肢体僵硬，需要体会柔软的感觉，力随心走。要做到专心致柔，福气握固，要像婴儿一样身心柔软。只要能做到，你就会完全康复。很特别，这套动作内练五脏，积累内气，运气。以通畅经络，经络通而柔顺四肢，你能慢慢的恢复行走的能力师傅的拳怎么不像以前那么刚猛了？怎么软绵绵的？他的拳柔中带刚，是练拳的正路。嗯，把你的体会都记住，你能创造一个奇迹。能收，能放，刚柔并济。急而不乱，一刚一柔。嗯，好。
讨厌他。刚猛是巧手，柔软也是巧手。巧手不该受规矩限制。哈哈哈，梁坤，你找到方向了。天干物燥，小心火烛。夜有寒霜，关好门窗。天干。这套拳是外家拳的内敛功夫，以气运拳，阴阳和合，能使内进外打，可以反弱为胜。这套拳可以畅通血脉，强壮体魄，锻炼筋骨。开拳，出拳如线柔软，拳头像铁一样刚硬，臂如线，拳如铁，刚柔并济，柔的是内劲，刚的是铁拳。师傅，这道拳有名字了吗？就叫铁线拳。好一个铁线拳！梁坤，你开创了一个新的拳种。我在门口看到了洪门的暗语，说的什么？令如谦，恶贯满盈，必有天寿。令如谦为了给洋人凑人数，现在连幌子都不打了，他们直接绑架。我们去找令如谦吧。冷静，这事要筹划好，不能有纰漏。洪门的兄弟已经打探好了，今天是洋人传来的日子，他要来马头仓库。那边那几间屋子，关的都是无辜的劳工。阿成，你去报官。小佳，你在这儿望风。咱爷俩现在去找李如谦。严方头的替身找到没有？找了一个跟他很像的人，洋人肯定看不出来。如果是死的，更看不出来。还是老板高明。老板。我早就把梁坤给闭嘴！我希望洋人进门后看到的是一个满装劳工的仓库，还有他的尸体。看来今天你是不打算让我活着出去了，林如谦，你不是想要我的命吗？我来了。
。都说猫有九条命，我倒是想看看你是不是属猫。啊你明明中了毒，成了废人，难道一直都是装的？今天就让你看看，一个废人是怎么打败你的。铁线拳，跟谁学的？我自创的。呀、啊！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我勾结洋人，欺蒙拐骗，恐吓绑架，贩卖人口，现在将你缉拿归案。梁坤，我不会放过你的。善恶之报，如影随形。
走。快起来，快起来！都起来，大家都起来吧！我们都快回家吧，你们的家人都在等你们。我阿爸他在哪儿？阿成，想不想学体前拳？师傅教你。等你全练成的时候，也许你阿爸就回来了。严博，刚才你应该出来接受道谢，他们最该感谢的是你。哈哈哈哈哈！抛头露面，还是留给你们这些年轻人的好。走，<笑>咱们喝酒去。好。<笑>梁大哥，我们回家吧。嗯。走。